بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم ایف ایس سی پارٹ سیکنڈ سے جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اینرڈ پیئر افیکٹ اسٹوڈنٹ اٹس اے امپارٹنٹ ٹاپک فار بورڈ ایگزام پوائنٹ آف ویو ایز ویل ایز فار ایوری سارڈ آف اینٹی ٹیسٹ ایگزام پوائنٹ آف ویو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی اس کو آپ سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو آٹومیٹک ملتے رہیں کیمسٹری سپر کنگ پہ جو میٹیریل اپلوڈ ہوتا ہے ون آف دا ورلڈ بیسٹ یہ میٹیریل ہوتا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آپ کے لیے جو میں سیشن لاتا ہوں اس میں ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ اس کو بہت ساری جگہوں سے کنفرم کرنے کے بعد پرپیئر کرنے کے بعد ترتیب دینے کے بعد آپ تک پہنچایا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کیمسٹری سپر کنگ کی پرموشن میں پورا پورا اپنا رول ادا کریں گے اور اپنے تمام فرینڈ سینئر جونیئر تک کیمسٹری سپر کنگ کو پہنچا کر اس نئے کام میں میرا ساتھ دیں گے تو اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینرڈ پیئر افیکٹ کیا ہوتا ہے اینرڈ پیئر افیکٹ یعنی نان بارڈنگ پیئر کا افیکٹ اب اسٹوڈنٹ ڈیفینیشن جب آپ کریں گے کہ ٹیڈنسی آف الیکٹران ان آؤٹر موس ایس آربیٹال ٹو ریمین ان آئونائزڈ ٹو ریمین ان یوزڈ ڈورنگ بانڈ فارمیشن ان اے کمپاؤنڈ از کالڈ اینڈ پیئر افیکٹ اس کو ہم اینڈ پیئر افیکٹ کہتے ہیں یعنی کسی ایلیمنٹ کے آؤٹر موس اس الیکٹرانوں کا بانڈ فارمیشن میں پارٹیسپیٹ نہ کرنے کی ٹیڈنسی کو ہم اینڈ پیئر افیکٹ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ یاد رکھنا یہ فنامنا موسٹلی اکر ہوتا ہے کہاں پہ اکر ہوتا ہے پوسٹ ٹرانزیشن ایلیمنٹ پوسٹ ٹرانزیشن ایلیمنٹ یعنی گروپ تھرڈ ہے کہ لوور ممبر فورتھ ہے کہ لوور ممبر ففتھ ہے کہ لوور ممبر سکس ہے کہ لوور ممبر میں کہ دس فنامنا اکر دس فنامنا اکر ان دا لوور ممبر آف پوسٹ ٹرانزیشن ایلیمنٹ دیٹ از فرام گروپ تھرڈ ہے ٹو گروپ سکس ہے ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے اسٹوڈنٹ ہسٹری پہ بات کرتا ہوں اینرڈ پیئر افیکٹ کو فرسٹ ٹائم ڈسکرائب کیا نیول سیجوک نے 1927 1927 ایلیمنٹ کے اندر اینرڈ پیئر افیکٹ ہوتا کیوں ہے اس پہ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یاد رکھنا اینرڈ پیئر افیکٹ از اکر اینرڈ پیئر افیکٹ از اکر ڈیو ٹو این افیکٹو شیلڈنگ آف دیز آؤٹر ایس الیکٹران بائی انٹروینگ ڈی اینڈ ایف الیکٹران آف دا ایٹم ان دا ایلیمنٹ اینڈ پیئر افیکٹ ہوتا ہے آؤٹر ایس الیکٹرانوں کو اندر والے جو ڈی اور ایف الیکٹران ہوتے ہیں وہ افیکٹولی شیلڈ نہیں کر سکتے فرام دا ہولڈ آف نیوکلیس جس کی وجہ سے ان ایس الیکٹرانوں پہ نیوکلیس کا ہولڈ زیادہ ہو جاتا ہے جب ان ایس الیکٹرانوں پہ نیوکلیس کا ہولڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ایس کے الیکٹران یہ اس کے الیکٹران پرموٹ ہو کے پی سب شل میں نہیں جا سکتے یعنی یہ اس الیکٹران ایکسائڈ نہیں ہو سکتے جب ایکسائڈ نہیں ہوں گے یہ ان پیڈ نہیں ہوں گے جب ان پیڈ نہیں ہوں گے تو پھر یہ بانے میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے یہ ایز اے لون پیر رہیں گے ایز اے اینڈ پیر کی فارم میں ہی رہیں گے دوسرے لفظوں میں اسٹوڈنٹ جب اس اور پی ایس اور پی سب شل کے ویلنس شل کے اس اور پی سب شل کے الیکٹرانوں کی انرجی میں کافی ڈفرنس ہو یعنی جب اس کے الیکٹران کو پی سب شل میں ایکسائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہو تو اس وقت پھر یہ جو اس کے الیکٹران ہوتے ہیں یہ بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کو پریفر نہیں کرتے یہ ایز اے اینڈ رہتے ہیں یعنی اینڈ پیئر افیکٹ کا فینامنا کر ہوتا ہے یاد رکھنا اسٹوڈنٹ اینڈ پیئر افیکٹ جو ہوتا ہے یعنی اینڈ پیئر کا کیا افیکٹ ہوتا ہے اینڈ پیئر کے دو مین افیکٹ ہوتے ہیں یاد رکھنا اینڈ پیئر افیکٹ سے ایلیمنٹ کی اکسیڈیشن سٹیٹ ٹو کم ہو جاتی ہے 
अगर एनर्ड पेड अफेक्ट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट टू ज्यादा होगी अगर एनर्ड पेड अफेक्ट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट टू कम होगी ये पहला इफेक्ट है कि एनर्ड पेड अफेक्ट डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट बाय टू दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट दूसरा पॉइंट यह है कि एनर्ड पेड अफेक्ट है एनर्ड पेड अफेक्ट आने से एनर्ड पेड अफेक्ट अक्कर होने से एलिमेंट की बाणिंग टेडेंसी चेंज होती है फ्रॉम कोवेलेंट टू आयानिक अगर एनर्ड पेड अफेक्ट होगा तो आयानिक बाड की टेडेंसी ज्यादा होगी ज्यादा आयानिक कैरेक्टर होगा एलिमेंट का जो कंपाउंड होगा उसके अंदर अगर एनर्ड पेड अफेक्ट नहीं होगा तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा ये पॉइंट याद रखना ये दूसरा अफेक्ट होता है स्टूडेंट चूंकि हम एनर्ड पेड अफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रुप फोर्थ एलिमेंट तो उस पर बात करेंगे ग्रुप फोर्थ एलिमेंट की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एन एस टू एन पी टू ग्रुप फोर्थ एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एन एस टू एन पी टू यानी ग्रुप फोर्थ एलिमेंट के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पे जो एन जो है ये क्या हो सकता है एन टू टू सेक्स हो सकते हैं एन टू टू सेक्स हो सकते हैं अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन बाड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें तो फिर जो बाड बनेगा वो कोवेलेंट होगा फिर जो बाड बनेगा वो क्या होगा कोवेलेंट होगा और एलिमेंट क्या शो करेगा प्लस फोर एक्सीडेशन स्टेट शो करेगा फिर कोई एनर्ड पेड अफेक्ट नहीं होगा यानी पॉइंट नंबर वन क्या है कि अगर ये चारों के चार इलेक्ट्रॉन बाड में पार्टिसिपेट करें तो फिर जो कंपाउंड बनेगा जो एलिमेंट जो कंपाउंड बनाएगा जो मालिक्यूल बनाएगा वो कोवेलेंट होगा एलिमेंट का एक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर होगी लेकिन ग्रुप फोर्थ के जो लोअर मेंबर हैं टेन और लेट लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप फोर्थ ए उनमें जो एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल के दे डू नॉट है टेडेंसी टू टेक पार्ट इन बाणिंग उनकी बाणे में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी नहीं होती वो क्या करते हैं वो अनयूज रहते हैं ड्यूरिंग बाणे वो एनर्ड पेयर रहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं एनर्ड पेयर अफेक्ट कहते हैं याद रखना स्टूड ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि ये जो लोअर मेंबर होते हैं इनमें लोअर मेंबर जो होते हैं टेन और लेड इनमें जो एनर डी इलेक्ट्रॉन एन आर एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस का आउटरेस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो होल्ड होता है जो हमारे पास शील्डिंग होती है इन इलेक्ट्रॉन की वो पूर होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटरेस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं जिसकी वजह से ईजिली ये प्रमोट होकर एक्साइट होकर पी में नहीं जा सकते इसलिए ये बाढ़ में पार्टिसिपेशन फिर नहीं करते ये फिनमिना ग्रुप फोर्थ है में टेन और लेड में देखा जाता है लेकिन लेड में ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है क्योंकि लेड के अंदर एस और पी सप्शल जो वैलेंशियल के एस और पी सप्शल है उसके इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में काफी गैप होता है तो इन इलेक्ट्रॉनों को वहां पे शिफ्ट करना मुश्किल होता है अगर शिफ्ट हो के ये बाड बनाएंगे तो बहुत हाई एनर्जी वाला कंपाउंड बनेगा अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेट के एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाडिंग में पार्टिसिपेट करना प्रेफर नहीं करते वो एज ए एनर्ड पेयर रहते हैं और वो एनर्ड पेयर अफेक्ट कास करते हैं जब एनर्ड पेयर अफेक्ट होता है स्टूडेंट याद रखना तो ग्रुप फोर्थ है एलिमेंट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जब ग्रुप फोर्थ है एलिमेंट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जो बाड बनेगा वो क्या होगा वो आयानिक होगा अब इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं एनर्ड पेयर अफेक्ट एंड कोवेलेंट बाड फॉर्मेशन स्टूडेंट याद रखना जब एनर्ड पेयर अफेक्ट अक्कर होगा जब एनर्ड पेयर अफेक्ट अक्कर होगा ग्रुप फोर्थ है एलिमेंट में तो फिर वो कोवेलेंट बाड नहीं बनाएंगे इस केस के अंदर सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन बाडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एलिमेंट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और जो बाड बनेगा वो आयानिक होगा अगर एनर्ड पेड अफेक्ट नहीं होगा ग्रुप फोर्थ एलिमेंट में अगर एनर्ड पेड अफेक्ट नहीं होगा फिर चारों के चार इलेक्ट्रॉन इस वाले भी और पी वाले भी ये बाणिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जब ये चारों के चार बाणिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उससे जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट होगा और 
एलिमेंट प्लस फॉर एक्सीडेशन स्टेट शो करेगा स्टूडेंट एनर्ड पेड इफेक्ट का फिनमिना नहीं होता कहां पे नहीं होता कार्बन और सिलिकॉन में बिल्कुल भी नहीं हुआ करता फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट हमारे पास कार्बन है कार्बन का डामिक नंबर सिक्स है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वन एस टू टू एस टू टू पी टू आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टू एस टू टू पी टू तो इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी वो मेरे पास होगी टू एस टू और टू पी टू पी के चूंकि तीन आर भी डाल होते हैं टू पी एक्स वन टू पी वाई वन और टू पी जी जीरो स्टूडेंट ये क्या है ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इंडिकेट करती है कि कार्बन के पास दो पार्शियल फील्ड आर्बिटाल है तो कार्बन को दो बांड बनाने चाहिए लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर कार्बन कभी दो बांड नहीं बनाता कार्बन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर चार बांड बनाता है तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन जम करता है टू एस से जाता है टू पी जी के अंदर तो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है वो क्या बनती है स्टूडेंट टू एस वन और क्या बनती है टू पी एक्स वन टू पी वाई वन टू पी जी वन ये एक्साइटेड स्टेट है अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन के पास चार पार्शियल फील्ड आर्बिटाल है कार्बन के पास चार पार्शियल फील्ड आर्बिटाल है सो so, कार्बन चार कोवेलेंट बांड बना सकता है अब स्टूडेंट यहां पे सवाल पैदा होता है क्या कार्बन इसी हालत में चार बांड बनाएगा अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चार बांड बनाएगा तो उसका एक बांड बनेगा एस के इलेक्ट्रॉन से और तीन बांड बनेंगे पी के इलेक्ट्रॉन से एस की एनर्जी कम होती है पी की एनर्जी ज्यादा होती है तो एस वाले आर्बिटाल से जो बांड बनेगा वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए पी वाले बांड इसके मुकाबले में थोड़े वीक होने चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कार्बन के चारों के चार बांड क्या होते हैं एक जैसे होते हैं इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में बाइंडिंग नहीं करेगा बल्कि क्या होगा बल्कि कार्बन बाइंडिंग करेगा हाइब्रिड स्टेट के अंदर ये एक एस और तीन पी आरबिटाल मिलकर चार हाइब्रिड आर्बिटाल बनेंगे इन चार हाइब्रिड आर्बिटाल की एनर्जी भी सेम शेप भी सेम होगी अब चार कार्बन के हाइब्रिड आर्बिटाल चार क्या कर देंगे बांड बना देंगे याद रखना स्टूडेंट हाइब्रिड आर्बिटाल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है यानी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड हाइब्रिड आर्बिटाल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है लेकिन हाइब्रिड आर्बिटाल जब ओवरलैप करेंगे इसके ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है हाइब्रिड आर्बिटाल जब बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इस ओवरलैपिंग के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है इसलिए यहां से जो बाढ़ बनेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट स्ट्रांग होगा और लेस रिएक्ट होगा अब इस तरह कार्बन के अंदर कोई भी एस इलेक्ट्रॉन एनर्ट पेयर की फॉर्म में नहीं रहे सारे के सारे चार इलेक्ट्रॉनों ने बाणिंग में पार्टिसिपेट किया इसलिए कार्बन कौन सी एक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ये प्लस फोर शो करेगा अगर इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है माइनस फोर शो करेगा अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दोनों कैस के अंदर जो बांड बनेंगे वो क्या होंगे कोवेलेंट होंगे क्या होंगे स्टूडेंट बांड जो बनेंगे वो क्या होंगे कोवेलेंट होंगे तो स्टूडेंट बॉटम लाइन इसकी क्या है बॉटम लाइन इसकी यह है कि ग्रुप फोर्थ है कि एलिमेंट में अगर एनर्ड पेयर अफेक्ट हुआ तो प्लस टू एक्सीडेशन स्टेट अनेक बांड अगर एनर्ड पेयर अफेक्ट ना हुआ तो याद रखना प्लस फोर एक्सीडेशन स्टेट एंड कौन सा बांड कोवेलेंट बांड होगा याद रखना प्लस टू एक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे पास जो आयानिक बांड बनता है प्लस फोर एक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो कोवेलेंट बांड बनता है ये फजन रूल से भी एक्सप्लेन हो सकता है जब प्लस टू एक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट हमारे पास तो प्लस टू एक्सीडेशन स्टेट में कैटाइन की चार डेंसिटी कम होती है ये नाइन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पोर्शन शेयर नहीं कर सकता जब प्लस फोर एक्सीडेशन स्टेट होगी तो कैटाइन का साइज छोटा चार डेंसिटी ज्यादा अब ये एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ज्यादा पोर्शन शेयर करेगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा आएगा फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्लस फोर एक्सीडेशन स्टेट थी कैटाइन की अब ये इस एनाइन को यहां पे भी एनाइन है इस केस में क्या होगा इस केस में एनाइन को कैटाइन थोड़ा ही लंगेट करेगा थोड़ा पोर्शन शेयर होगा थोड़ा सा कोवेलेंट करेक्टर आएगा ओवरऑल बाढ़ आयानिक होगा इस केस में क्या होगा चूंकि कैटाइन पे चार चार्ज है चार डेंसिटी बहुत हाई है ये एनाइन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जब ये एनाइन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा ही लंग एड कर देगा 
बहुत ज्यादा इलांगेशन से क्या होगा ज्यादा पोर्शन शेयर हो जाएगा जब ज्यादा पोर्शन शेयर हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर अनेक कैरेक्टर से डोमिनेंट हो जाएगा तो ये स्टूडेंट मेरा टॉपिक था दैट इज वट एनर्ड पेयर अफेक्ट तो एनर्ड पेयर अफेक्ट हमने इसको डिस्क्राइब किया इसकी डिफिनेशन क्या थी एनर्ड पेयर अफेक्ट की हिस्ट्री क्या थी इसका इफेक्ट क्या हो सकता है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी स्टूडेंट याद रखना इससे रिलेटेड कुछ दो तीन एम पे बात करता हूं स्टूडेंट एम पे बात करते हैं पहला एम है प्रेडेंसी ऑफ एनर्ड पेयर अफेक्ट डैश डाउन द ग्रुप याद रखना स्टूडेंट जो जो हम नीचे जाते जाएंगे एनर्ड पेयर अफेक्ट की टेडेंसी बढ़ती जाएगी आपको सिंपल बताऊं 4s में एनर्ड पेयर अफेक्ट की टेडेंसी कम होती है 5s में ज्यादा होती है 6s में और ज्यादा होती है यानी जो जो पीरियड नंबर इंक्रीज होगा तो टेडेंसी ऑफ एनर्ड पेयर अफेक्ट बढ़ती जाएगी तो हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा टेडेंसी ऑफ एनर्ड पेयर अफेक्ट डैश डाउन द ग्रुप एनक्रीजेज डाउन द ग्रुप ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट एम सिक्यूज है फिनामिना ऑफ एनर्ड पेयर अफेक्ट अक्कर इन द लोअर मेंबर ऑफ फेक्ट का फिनामिना लोअर मेंबर ऑफ कौन से ग्रुप में अक्कर होता है अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेडल नोबल गैसेस स्टूडेंट याद रखना अल्कली मेडल में कोई एनर्ड पेड इफेक्ट नहीं होता अल्कलाइन अर्थ मेडल में भी कोई एनर्ड पेड इफेक्ट नहीं होता नोबल गैसेस में भी कोई एनर्ड पेड इफेक्ट नहीं होता एनर्ड पेयर इफेक्ट होता है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ एंड सिक्स एंड में मोस्टली पाया जाता है तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट नन ऑफ दीज बनेगा नेक्स्ट मेरा एनसीक्यूज है ड्यू टू एनर्ड पेड इफेक्ट विच आर द फॉलोइंग इज अफेक्टेड एनर्ड पेयर अफेक्ट से कौन सी बात अफेक्ट होगी बॉर्डिंग नेचर ऑक्सीडेशन स्टैंड सोलबिलिटी ऑल ऑफ दीज अब स्टूडेंट देखें जब एनर्ड पेयर अफेक्ट नहीं होता तो कोवेलेंट बाढ़ होता है जब एनर्ड पेयर अफेक्ट होता है तो अनेक बाढ़ आता है या आप ऐसा कह सकते हैं एनर्ड पेयर अफेक्ट आने से अनेक करेक्टर बढ़ जाते हैं अगर आप बहुत प्रिसाइज कहना चाहते हैं तो ऐसा कह सकते हैं यानी बॉर्डिंग नेचर अफेक्ट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट एनर्ड पेड अफेक्ट आने से टू यूनिट कम हो जाती है ये दोनों इफेक्ट होते हैं स्टूड आपको पता है कि जब एनर्ड पेड अफेक्ट नहीं होता तो हमारे पास लेड टेट्रा कलोराइड बनता है वो वाटर के अंदर साली बल नहीं होता वाटर से रिएक्शन करता है जब एनर्ड पेड अफेक्ट होता है तो हमारे पास लेड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लेड डाई कलोराइड बनता है वाटर में स्लाइटली साली है यानी सोलबिलिटी रिएक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है तो हमारा ऑप्शन स्टूड बनेगा आल ऑफ दीज बनेगा इट्स एम्पॉर्टेंट एम नेक्स्ट मेरे पास है एनर्ड पेड इफेक्ट इफ नॉट प्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप फाइव एफ विल हैव मैक्सिमम वैल्यू अगर एनर्ड पेड इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास ग्रुप फाइव ए के एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी याद रखना जब एनर्ड पेड इफेक्ट नहीं होता किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होती है तो मैक्सिमम प्लस फाइव होनी चाहिए प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू नन ऑफ दीज तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो स्टूडेंट हम किस पे आएंगे नन ऑफ दीज पे आएंगे तो ये था स्टूडेंट मेरा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि एनर्ड पेड इफेक्ट क्या होता है एनर्ड पेड इफेक्ट की हिस्ट्री क्या है क्यों एलिमेंट एनर्ड पेड इफेक्ट शो करते हैं उसका कोवेलेंट बॉन्डिंग और अनेक बॉन्डिंग पे क्या इफेक्ट हुआ करता है और एट द एंड इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ हमसे क्यूज भी सॉल्व करा दिए तो स्टूडेंट मेरे नेक्स्ट सेशन का इंतजार कीजिएगा अपना और अपने अले का ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच